はい、えー、今回はねこのペンテルクレヨンで描きますよね一緒に描いてみましょうねはいさてとほらねいつものおなじみのクレヨンですねそして物差しですはいさて今日描くのはねこのアライグマですよかわいいねいいでしょねえほらお目,お目目の周りが暗い黒いのねこれが特徴ですねさてではねこんな感じほら鼻と鼻のとこも黒いねお耳もポンと出ててかわいいし顔がこう何ていうかひし形みたいな形してるねよしよしではやってみますよまず使い色ね黄土色ですこれでまず顔の形描きますねえこんな三角ではないんだよねなんかちょっとひし形みたいな形だよね栗みたいな感じかなそしてねその下に今度はね体を描きます体もねこれは今度は三角みたいな形かなこんなんですねえさてじゃあ今度はとこれでかけたここにお腹をかきますねくるっと丸くしますお腹もかけたから今度はお耳ねポンとこっちへこちらにもポンとお耳かきますちょっと大きめに描くとかわいいねそして今度はここねお顔ここに鼻がありましたね黒い鼻ですはいさてここにねアライグマの特徴であるねえかわいい手を描きますよこんな形ですでは反対側もね逆向きの形を描きます手が描けたから今度は足にしましょうねぎゅっと丸くして先を尖らしますはい、でこっちもギュッと丸くして先をちょっと尖らせましょうそしてここにね大きな尻尾を描いてあげますねあ今度はねお顔ですよここら辺がねなんか白っぽかったんですよねその部分をこう描いておきましょうその下にねここに目が来ますはい、あと口の周りここら辺も白っぽかったですよねこうやってちょっと印つけておきましょうさてできましたよいや今の黄土色でねこんなふうにね楽しくまず塗,塗ってきますねさあねえ今日は楽しいからもうね小さいお子さんも一緒に描いてみようね。さあ、こんな風でいいよ。ねここは白っぽい毛が生えてるんですよね。そこ薄く黄土色を塗ったら、また次が、今度は濃いめに黄土色を塗ります。お、花だね。うん。あと同じ手足手とそして足ですねお尻尾のとこも塗っとこうねこうやってさあ次水色ですねこんなとこちょっと塗ろうかなねえこれもこうやって色を重ねてくるとねクレヨンがねえクレヨンの絵素敵になりますねでは今度はピンクを重ねますほら可愛くなったここだねここのお腹のとこも塗っておこうかなはいさあ青ですね今度はお耳の中ですよ
どんどん塗っていこうねはいねこうやって、うん、自分先どんどん色を重ねてきますからね見ててね真似してくださいね紫ですよここはこうやって黒くなってんだねさあだんだんお顔もできてきましたよ。ね、ここ目の周りの暗いとこでしたねほらアライグマみたいになってきたでしょここ明るいとこちょっと残して鼻を塗りましょうねっていうのをさっきね、こうやってちょっとね、暗くします。紫色ですよ。足の先もね、ソックス履いたみたいにね、こうやって紫色塗っ,塗っときます。かわいいね。尻尾は、こんな縞模様です。はみ出してもいいから大きく,大きく塗ってみようね。ゴシゴシゴシと。ね、どんどん色を重ねていきましょうクロですよ。黄色ですオレンジ色ですほっぺんとこねほら可愛くなったかだよねまたお花とほっぺとこちょっと塗るねマロンちゃんがちょっと見えちゃったマロンちゃんもねね何描いてるのかなってすごく興味あるみたいですねですねお目目描きましょうくるくるっとよいしょっとねこんな感じこっちもぐるぐるっとねお目目,お目,目描くと可愛くなるねし青色でねこう塗るといいかなあかですねえかわいくなるねえ
その赤を使ってねお手手にっこにちょっとリンゴ小さいリンゴをね持ってるようにしようかなねここちょっと光ったとこ残して赤で塗っちゃいましょうねほらリンゴです黄色もちょっとね緑もちょっとはいシロです。この毛の分かるとこもちょっと白塗っとこうかなこうだよねそしてねほらかわいい指先を描きますリンゴ持ってますよほらほらねえこっちもねリンゴしっかり持ってますうん足先も描こうねもうアライグマさんのね特徴ですねこれ指がちゃんと見えるのねこんなふうにほらかわいいねえこっちも指描きますよほらアライグマの指ですよこれがさあでは少しずつ色を重ねてさあかわいいアライグマですね定規でねこうちょっととことこ削り取るとアライグマの毛の感じが出てきますこんなとこですねここも削っとこうかなガリガリガリガリねガリガリガリガリと削っちゃいますさあねえハライグマの出来上がりかなもうちょっと塗っとこうかないいね少し色を加えてさあ黄色でこうリンゴちょっと美味しそうに<笑>一押ししてねこれでアライグマの出来上がりです。面白かったでしょねえ、えー、このアライグマは、えー、私のね、お家の周囲にもたくさん住んでいるらしいんですけどね。なぜかっていうと、えー、柿の実とかね、すぐに取られてしまうから、多分このアライグマさんのせいではないかなと思うんですけども、実際のアライグマに出会ったのは柴崎は、えー、今まで一回しかないです。はい。でもこうやって描いてみると可愛いですね。この目の周りのこの黒いね、この毛の具合とか、それからこの手足ですよね。こう物を掴みやすくできてるんですね。それなんとも人間らしくて可愛いですよね。その可愛さを一層引き立てるためにね、柴崎は本物のアライグマよりもほっぺなんかを赤くしてみました。それからこのふさふさしたこの大きい尻尾ね。これも特徴ですね。はい。またこの毛の部分はいろいろなクレヨンの色を重ねたでしょこんなところもぜひやってみてください。ねえー、お孫さんや小さいお子さんと一緒に描くと一層盛り上がると思います。はい。ということで、今回はペンテルクレヨンでアライグマを描きました。えー、次回もね、また違うテーマ、違う画材であなたとお目にかかりたいと思います。えー、それまでお元気でね